福泽四海，蚂蚁一部队突遭鼠疫，不战自退了。退兵了，退兵了，皇上。感谢叔娘娘，感谢叔娘娘，感谢叔娘娘，感谢叔娘娘。山村庙宇，这儿也不是啊，是不是大师弟？作为一种比喻，大师兄说的也无可厚非。你瞧这莎士比亚，你就不能多读两本书啊？这，没想到这边陲国度也有如此繁华景象。这是哪里来的高僧，长得如此俊俏？俊俏谈不上，但确实看了就让人喜欢。这警长真丑，人不像人，妖不像妖的。哎，别瞎说，人家是和尚。悟空，啊，切不可生事。没有生事，没有生事，我跟他闹着玩呢。悟空，再要胡闹，为师就要念。别别别别别，我找花去，我帮他念去吧。我也是跟你闹着玩的。姐姐。洞主，洞主刚刚睡下，您不要大声说话，小心洞主责骂。你个寡僧，快快滚开，不要在这里废话。二洞主，你不要生气，我真的没说假。娘娘，修炼了这么多年，脑子没长，肚子大了。虽然是把杀猪刀刀，再者就是把猪饲料料。哎，说的比人还胖，信不了天把你舌头切了，给姐当小韭菜。姐姐，我回来啦。事情办好了吗？那些个蛮夷都热爆了，稍微吓唬一下，他们就撤军了。皇城的百姓们都大喊着：“谢谢鼠娘娘，谢谢鼠娘娘。”这下子。姐姐的福德又要增加不少了。敌军这么快就撤退，你是不是伤人性命了？怎么会？不过就是变出一些小老鼠吓唬吓唬他们。谁知道他们个个都是纸老虎，一下就跑。姐姐，你别笑。你千万别笑
我错了，我不应该逗你笑的。可没事，傻妹妹。只是，最近我在修炼的时候，总感觉魔道幽灵骚扰。这三百年来，我一直潜心修炼，狂做善事，为何总是差一口气不能成功？你气血逆流，这是走火入魔的先兆。这难道是我的宿命吗？姐姐，我知道有一种办法可以解此难。什么办法？办法就是找一个至阳之人，吸其精气，必可治愈。嗯，既然别无他法，切记，嗯、绝不可伤人性命。放心吧，姐姐。姐姐，你看，这手环显示至阳之人就在这方圆几十里之内，说不定就是这些人里的谁呢？是不是他们？我不知道，我只知道他们看我们的眼神，真让人不舒服。有吗？我觉得挺好的呀。姐姐。你最终要跟谁闹蠢？我不知道，但我知道的是，他们都想跟你闹蠢。不对，是跟我们闹蠢。别闹了，他不在这儿。闪开！嗯、你怎么知道至阳之人不在那边？我现在入魔已深，至阳之人的强大阳气会让我的血液升温。如果他靠近我，我的脸就会发烫，比你的法器更准。我们现在就去人多的地方找找。姐姐，你这是干嘛呀？嗯，这样子方便些。记住，我们现在是凡人，我们谁都不许施法术的。我感觉到这附近阳气加重，快点好好找找。姐姐，姐姐，我们现在这个样子又脏又丑，也太显眼了吧？我们变回去再找人吧。嗯。姐姐，怎么还是男的呀？走了，下一站。嗯。怎么样，二位公子？看看看，不错不错，我感觉这地儿挺适合我的。确实，的确很漂亮。<笑>不是我吹牛啊，全世界漂亮的姑娘我们这儿都有。<笑>哎呀，姑娘们，来来来，给二位公子介绍一下自己。乌好，罗马。快光好，八十八好，来自巴比伦。十五号，来自埃及。来自六号大辽国，二号来自东营，九号来自东营，十六号来自东营。怎么全来自东营啊？嗯干嘛？不行，都不行啊，都不行。Via via， move， 阿雷，出去吧，带头塞路。我们自己逛一逛就好。啊！哎，公子，你们到底喜欢什么样的呀？神经病啊！
我干嘛？你有病吧？你盯我干什么？再动一下试试啊！看你们俩就不像什么好人。你们好好去打听打听。也不问问我是谁，两位公子，我知道你们喜欢什么样的了。楼下有，有的是，保证你们满意。来，走吧。哎，走走走走走啊！走走走走走走走走走走，走。下次别再来了啊！再来揍你！姐姐，咱们怎么又被赶出来了？莫非我们哪里还不像男人？我说吧。还是女儿身比较受欢迎，咱们赶紧变回来吧，姐姐，姐姐，我怎么没想到？天哪，好多男人啊！我感觉我的脸颊发烫啊！这样之人定是在这里。嗯，这里是本镇最有名的竹林温泉，我赶紧攻啊，在这里泡一泡，舒筋活络，阳气上升，阳气上升。接盘去，哦，快带我去看看。哇，真不错。二位客官对环境可否满意啊？满意，那我就帮公子更衣了。哎，你干嘛你？谁干这地盘杀野了？告诉他俩，这还来这闹事，没给你打哥哥，拜托就让我进去一下好不好？我们进去一下，哥哥。再说一下试试，信不信我揍你、啊？皇后，忍耐一下。岂有此理！怎么能出手伤人呢？什么？您放心，这大汉啊，伤不了他们。那万一伤到他怎么办？悟空，啊，赶快去制止一下啊！师傅，您不才说过不可生事吗？啊，这次，为师允许你跟他闹着玩儿。哦。施主，没事吧？多谢师傅相救。姐姐，施主，没事吧？啊，师傅，这俩是妖啊！得，哪来的妖孽？咱老臣去请你。师弟，这俩小妖没杀过人，就放他一马吧。啊！您说呢，师傅？哎，啊
，悟空说的对。师傅，这已经不早了，我们找地儿休息吧。八戒说的对。悟净说的对。嗯啊啊！姐姐，手环显示就是那个和尚，他就是知阳之人。我知道，你知道，那咱们还跑什么呀？干嘛不把他直接转回洞里啊？不行，我们不能在人间显露身份，得从长记忆才行。我脸是不是很红啊？对呀，特别红。远上寒山石径斜，白云深处无人家。好吃。徒儿们，我们还是要加快些脚步，早些离开这片荒林为妙。什么声音？什么什么声音？我也没听见什么声音啊！你听见了吗？啊？哦，不好意思，师傅，刚才走神了。不过师傅说有声音，那是肯定有声音。什么声音？好像是在那个方向。有没有人啊？救命啊！救救我呀！师傅，救命啊妖精，徒儿们，快将这女子放下来！哎，我来，慢着。女施主，我看你很是变熟啊。师傅，小女子一人上山祭拜父母，没想到。遇上一番刁民，把我东西抢走了，还把我吊在这儿，眼看就要天黑了。师傅若不救我，小女子就要命丧于此了。<笑>这瞎话编的，比白骨精还假呢！我跟你说啊，俺老朱可不是好惹的。你要不说实话，我这一巴子我打死。要不你再仔细看看，我觉得好像也不太像妖精。你这这，哎，沙师弟，你觉得呢？不太一样，这和我们之前见过的白骨精红孩不一样。悟空，嗯，师傅，既然大家都这么说，还是先把他放下来再说吧。我来，我来，我来，哎，我来，我来，你够不着。好一座灵秀的庙宇。高僧远道而来，适应适应。贫僧起手了，贫僧乃东土大唐唐王驾下，差往西天拜佛取经去的，途经宝刹，想借宿一晚。这是我的三位徒弟。哎，好一座灵秀的庙宇，对吧，师傅？原来是大唐高僧，理应留宿，请。阿弥陀佛。哎，好了，走，走，走，走。身手敏捷，功力不浅呐。师傅说的话，小女子听不懂。哦，不懂。你从城里就一直跟着我们，是不是想害我师傅？师傅，小女乃良家女子，从没害过人。老孙知道你没害过人，否则能留你到现在？我来是为了警告你，休要打我师傅的主意。小女子不敢。
，好你个毛脸和尚，还没完没了！真的，我好欺负的。姐姐是我呀，红红。姐姐，你怎么了？毛脸和尚是谁呀、啊？就是那个臭猴子，我的身份好像被他识破了。那个碎猴早就看他不顺眼，因为自己很拽的样子，现在就去收拾了。哎，别胡闹。这个臭猴子的法力可不是一般，要想接近那个和尚，必须先引。谢谢小师傅。师傅，吃饭了。嗯哎，怎么回事？你干嘛了？师傅，师傅，我没碰师傅。师傅，大师兄，大师兄，师傅都病成这样了。你怎么还有心思吃呢？我如果没记错的话，应该是这么回事。怎么回事啊？这菩萨跟我说过，师傅前世曾经慢待过佛法。这佛祖讲经的时候，师傅睡着了，还不小心掉了一粒米，所以佛祖要惩罚师傅，今生取经路上定会大病一场。嗯，不出三日，必会痊愈。不然，我偏不走。我就不去，你能咋地？大师兄，啊，什么情况？大师兄，什么情况？没事烧到咱这儿可怎么办呀、啊？我在这儿待着，不着急。哦，师傅，师兄他……阿弥陀佛，幸好没有性命之忧。师傅，是块虎皮。赵师兄，好。
就是他，穿虎皮裙的和尚，就是他打伤了我们师兄。什么打伤了你们师兄啊？什么意思？果然是你。先把他抓起来！哎哎哎哎，抓一下师傅，怎么了，师哥？他们冤枉我，他们说我什么杀了他们师兄？不可能，不可能，我们是出家人，不可能干违法乱纪的事儿啊！对呀，而且大师兄一整晚都跟我们在一起，不可能的。嗯，这是从我徒弟手上发现的，你们还想抵赖？哎哎，我我我看看。说，哎呀，大师兄。这就是你不对了，你让我们别生事，你怎么惹这么大事儿啊？哦，我明白了，我大意了，我没闪，证据确凿，还想起来？啊，先把他抓起来！哎哎哎哎哎哎哎有话好好说，有话好好说，他跑了！哎哎，别别别别，有话好好说呀！师傅，师傅，我俩和尚跑了，咱们追不追啊？他们的师傅还在里面，我们抓他去官府说理去。快、嗯、门！快门！你若不来，我便不走。哼，低调了些，这会儿你想走也走不了了。低调了些，蒸发了。不吧，师傅不吧，都不去官府。不，我跟你说，你抓他，你抓他，抓他呀！对，还有你，跟不走、哎。不关我事，和我没关系，不关。嗨，那条怪好生狡猾，我追到一片树林，竟然消失了他。我看你们一派胡言，实在有辱佛门清誉。去找他们师傅说理去。哎，不能打搅我师傅，不能打搅我师傅。哎，师傅，师，师傅。师傅，师傅不见了，师傅不见了，师傅不见了！糟了，我中了那妖怪的调虎离山之计了啊！师傅。这人怎么了？他生病了，我在替他输入真气。姐姐，你是不是身体又感到不适了？红红，你是不是杀人了？我没有。杀身是我们修仙的大忌，杀一次人就会让我们的修行付诸流水，你一定切记。可我真的没有嘛，那个猴僧很难骗的，我是迫不得已把人弄晕才得手的，我从来都没有忘记姐姐的叮嘱。红红，别哭，别哭，红红，别哭，你千万别哭，姐姐就是怕你犯错才会总叮咛你的，一旦杀身了。就真的成不了仙了，姐姐我逗你呢。其实，修成仙修不成仙对我来说都不重要，只要能时时刻刻跟姐姐在一起，红红就很开心了。你胡说，不成仙我们就永远都是妖。你一流泪我就会心痛，我一开心就会难受。我们永远都过不了正常的生活。知道了，知道了，姐姐，我接着说说而已。你放心，姐姐一定会祝你得道成仙的。嗯，在这之前呢，姐姐你还是保护好自己吧。啊啊啊啊！啊！那妖怪昨晚就消失在附近，此地定有他藏身之处。大师兄。你是不是看错了？这什么也没有啊！昨晚天再黑，我确实没看清。但八成是只老鼠，是老鼠就会打洞。咱们一块搜索一下附近的森林。
看看有没有他的洞穴。找什么呀？师傅都丢了一宿了，找着估计让人给吃了。废了，遇到点困难就退缩，你真是条猪！喂，你怎么又说那话呀、啊？杀性不大，悟性极强。二师兄，刚才那话确实是你不对，难道你是怪大师兄？把妖精给跟丢了，你什么意思啊？难道是我把师傅坑丢了？就你误会了，我哪是？等等我呀！今晚上怎么可以做配对？二位姐姐，晚上小猪这厢有礼了。小猪哥哥，你有何事？我我我我想。我想问个路，问路，小猪哥哥，你是看了我姐姐才迷路的吧？啊，不是不是不是不是，你这么说，人家都不好意思了。你是迷路了吗？呃，啊，呃，是吧？我我就是想问问，我怎么才能下山呢？若平日啊，我姐姐定会为你引路。哦。可见我们洞主有喜事，是吧？<笑>所以，<笑>你沿着这条路直走，站到一个分叉路口，左转就可以下山了。哦哦，好，呃，那就谢谢二位姐姐。<笑>真好看。<笑>有喜事！你等等我。我是生病之人，你吃了我，也会被传染生病的。师傅多虑了，我不吃你。我只要睡你，不要脸！你这个淫妇，原来是贪恋我的美貌。我可以被吃，但绝不能被辱。不对，什么都不可以。哼！你不要误会，我不是想要占用你的身体。只是因为我修炼的时候走火入魔了，必须与一个知阳之人肌肤相亲才可以活命。而你，恰恰就是那个知阳之人。你现在只要给我住一夜，就可以救我性命。求师傅帮忙我好吗？你说的话，你信吗？只怪我，长相太过俊美。一路走来，惹了不少麻烦。你想占有我的心情，我能理解，但是请不要侮辱我的智商。我一心要去往西天取经，连女儿国国王都拒绝了，更何况你？请你也断了对我的痴恋吧。痴恋？这位大哥，你搞清楚好不好？我是要睡你，不是喜欢你。我早就有心上人了，跟他比起来啊，你连脚趾头都比不上。那你怎么不去找他？一直追我干什么？你一看到我就欲火中烧，生理反应是骗不了人的。我脸红是因为我碰了你。你的质量究竟让我的体温上升。我告诉你啊，我就算我对你有想法，也不是你所想的那种想法。怎么不是？我再告诉你啊，别闹！我再跟你说最后一次，不是我需要你，是我的身体需要你，懂了吗？我说了，我是要睡你，跟你是谁，跟你长得帅不是，一点关系都没有。没想到妖的情感也是这么炽烈。就是这儿啊
。没错啊。哎，那两个女的就走到这儿，就没有了。他们还说今天洞里有喜事儿，我觉得一定是要吃咱师傅。二师兄。这里没有洞口啊！你是不是看错了？我不可能看错，就是这儿。大姐，你确定你没看错？我确定没看错。完，老这跟个女的都能跟错了地儿，那还麻烦了呢。嘿，气死我了！出去，出去，气死我了！出去，出去，出去！动啊！哼，二人在外等候，俺老孙去打探一下。你怕见到我的美貌，就会控制不住自己。师傅，看看我吧。师傅，师傅，你看看我嘛。徒弟啊，你们在哪儿啊？快点来救救为师傅。师傅，我求求你了，就一次，就一次，我保证，结束之后，你还是能去西方取经，而我们永远都不会再见面了，我保证，行吗？不行。这个样子，好像金蝉子。没事，不行不行。我在想什么啊？我就是要吸他的精气，吸完了就放他走人。师傅，我再给你最后一次机会。如果你再不从的话，就别怪我霸王硬上钩了。起来吧，徒弟们呐，快点来呀、啊！为师要真金护法啊！是谁？竟敢闯入我无底洞府！定是我那徒弟。你现在赶紧把我放了，要不然就要你好看！哼！那我不就更要先把你解决了再说吗？难道你要对我先奸后杀？不，我只想撕烂你的嘴！闯我无底洞府！你们这是地洞啊，还是地狱啊？啊！你既来此，便是地狱。哟，小妖精，老孙正找你呢。上次、啊，哦。
王，你为何放他进去啊？这洞中气场乃是百年至阴寒期，嗯、他既到此，看他能熬多久。那为何那个和尚他没事儿啊？海里外，你可知道，在这无底洞内，凡人待久了就会七孔流血而死，就算是神仙也不敌这极阴之气。可你的病反而痊愈了，是为什么？嗯、那是因为是我给你输了我的真气，作为回报。就应该让我吸你的气，由不得你！放开我！别跑！放开我！别跑！我说别跑！你到底是谁？悟空，悟空，悟空，我在这里，快来洞主，不要怕，让我来，会为他。马松，你个保长！刀和刀和刀刀，那是什么刀？刀和刀和刀刀，一把杀猴刀，一刀一刀一刀刀，刀你老，你的青春小鸟已经飞走了。刀刀，那是什么刀？刀刀和刀刀，一把杀猴刀。看来我真的低估你了，不给你点真本事，当我真怕了你。是个练家没锁，谁都别想打开。
你是谁？早就跟你说过了，我是从大唐来的和尚，奉唐王之命去西天求取真经的。那你的身上为什么会有和金铲子一样的胎记？这块胎记确实从小就有，但我绝对不是什么金铲子、银铲子的，出家人不打诳语。转世？难道金铲子？转世为人了？怎么会呢？我就是一名普普通通的和尚，<笑>那些都是谣传，甚至还有妖怪传言说吃了我的肉能长生不老。<笑>你信吗？<笑>信。不过那妖怪，谁说我打不过他啊？只不过他动气邪乎打人，我一进去就头晕目眩，气血逆流，别说抓妖怪了，连人都站不住。你这石猴都那样，那咱师傅可怎么办呢？说来也怪，我听师傅在洞里叫我，反而中气十足。只不过那妖怪啊，把师傅藏到了一个密室里，我进不去啊。啊，大师兄，啊，听着就不好找。那师傅啊，指定让人家妖怪关起来给吃了，那倒未必。我跟你说呀，那妖怪不知道师傅是金蝉子转世，未必会吃的。这这这妖怪吃人之前还管他真身是个啥？二师兄，啊，我同意大师兄的判断，普通人的味道是差了点儿，那也不合逻辑呀、啊。那全世界的妖精都知道吃了咱师傅的肉能长生不老，哎哎，就他这个洞里的妖怪不知道。嗯，那和尚就是唐僧，唐僧就是金铲子转世。妖孽，完了！猴子，这回真完了！分行李板就是你嘴欠，非说金铲子，说说说，你嘴欠，你还说长生不老呢？人回去，咔咔，师傅就没了。猪背。都赖你，都是你说金蝉子，你非要说，还不是你说什么长生不老，没戏了，师傅完蛋了。你是笨猪，笨猪是你,你回你的花果山，我回我的高老庄，散了散了。怎么地？说你咋地？就赖你，就赖你，就赖你，就赖你，就赖你，就赖你，就说你笨猪去做饭了。你是说你，好不了你，你信不信我揍你？我今儿就不信了，我要起来了。我信还不行吗？我上趟茅房去。不去，走吧你。大师加菜呀、啊。
，金蝉哥哥，你不必紧张，我不会伤害你的。你不记得我没关系，你我前世缘分，我会慢慢的跟你说。不赶紧和他那个，我们进屋里说。好，哎呀，慢点儿，姐姐你也太激动了吧？你小声一点，别吓着金蝉子了。姐姐，你苦心修炼这么多年，不就是为了和他再续前缘吗？现在正好一举两得呀。我知道，可是，金蝉哥哥。已经不记得前世的事情了，感情的事情不能勉强，所以我们慢慢培养吧。哪还有什么时间慢慢培养呀？赶紧和他同床，先成亲后恋爱，别不迟。我相信，他很快就会记起我的。<笑>姐姐。哦，你得抓紧时间，赶紧修炼啦。这咋也舍到哥这儿来嘛？我得把洞主之位传给你啊。要控制这无底洞，不仅要我这枚彩石戒指，还要你的功力达到可以驾驭机关的程度。这是为何啊？红红，我跟金蝉哥哥同床之后，就算几位夫妻了。我跟他必将长相厮守，他不能在洞里久待，我只能跟他归隐他处。而这无底洞。必将由你接管，姐姐，你是要离我而去吗？洞中有件事大事不妙，那和尚突然晕倒，好像要死翘翘。糟糕，我给他真气没了。姐姐，你身体不适，还是我去。不用，你好好修炼吧。姐姐。洞主为何如此烦躁？让我唱歌给你听。滚！嗯。多谢施主相救。你没事吧？阿弥陀佛，金蝉哥哥，对小白还是有心的。洞主，酒席已经准备好了。去吧，二洞主叫来，一同入席。好。
金盏哥哥，我敬你一杯。贫僧不会饮酒。我知道，这是香油。来。金蝉哥哥，三百年前，你本是如来佛祖身边的二弟子，金蝉子，而我，是灵山菩提树下的一只小白鼠。我那是嘴馋，总爱偷吃佛前的灯油和香烛。你发现后，不仅不责罚我，还特意在夜里，偷偷留了香烛给我吃。吃吧。你记得吗？有一次，你在袖口藏了米粒，没想到听经的时候掉了出来，害得你被佛祖责罚。你我互生情愫，只是苦于身份差异，你不便表达。但是你对我的好，我都能感受到。请喝香油。可是，你看起来并不是那么快乐。我也不知道为什么，只要我开心想笑的时候，我的心就会起痛无比。这可能就是作妖。一定要经历的磨难吧，我想等我修仙成功之后，就不会再承受这种痛苦了。阿弥陀佛。禀报洞主，二洞子说他累了，就先不过来了。知道了，退下吧。还没跟你介绍吧，这个洞里的二洞主，是我的结拜姐妹，叫小红。自从我被打入凡间之后，我便结识了他。我俩一结金兰，共同修炼，并建造了这个无底洞府，一起相依为命到现在。沙师弟，那饭好了没有啊？大师兄不吃饱了，功力恢复不了啊。好了好了。大师兄，吃饱了，我们跟你一起去救师傅，一定要把师傅救出来。我以满血复活，俺老师有办法。哎，大师兄，等等我们啊！大师兄，我肚子大，进不去，我就不去了啊。虽然没有高深法力，但我对你是一心一意。此后不论何时何地，我都愿意陪你在一起。
了这么多花。金蝉哥哥，金蝉哥哥，你看我漂亮吗？你没事吧？有没有大夫？来人呐！快来人呐！能看你为我成全这样，我就算痛死也开心了。胡说！到你的。胡闹！陈哥哥，你嘴上不承认，但心里还是在乎我的。是吧？是吧？悟，悟空，快叫为师出去。别着急呀、啊，你是否还记得当年的铁扇公主？找回来了，俺先走了。啊，好了好了，贫僧不与你计较了。真的？哦，对了，刚刚我看到你的白果树上有一些未曾见过的果实。可否再带小僧一关呢？只要你不生气，你让我做什么都可以。走吧。哇，这棵桃子又大又鲜美，想不想尝一尝？我不是在做梦吧，金蝉哥哥，这是你为我摘的桃吗？是。怎么又不舒服了吗？要不然就不要吃了。这可是你为我摘的桃，我当然得吃。桃呢？哦。哦。阿娇，主听，还不快放了我师傅！谁在说话？那是我徒儿在你肚子里的声音。识相的，你就赶快把我送出洞去，我保证我徒儿不伤害你。我对你一片痴心。
人家救不出去，你赖我干你，没事没事。哎呀，可把我们急死了！嘿，好你个妖怪，我一把子打死你！住手！悟空，快出来吧。还是赶路吧。
待余年，只待与你重逢。如若有来世，管理等我可好？啊，今儿很反常啊，怎么把妖精给放了？嗨，你有所不知，这白老鼠与师傅前世曾有过姻缘，师傅还是金蝉子的时候曾经照料过他，所以他对师傅产生了情愫。现在前人已了，我还伤他做什么？啊，多情自古空余恨，此恨绵绵无绝期啊！我看那白老鼠气血逆行，恐怕性命不保。再让他来世投胎成人，不再受相思之苦。师傅，您没事吧？我有什么事？我怎么会有事呢？姐姐，你放心。我一定不会让你有事的，我一定把唐僧给你带回来。师傅，您要不吃，我把您的也吃了啊！哎，师傅同意了。哎，真行。大师兄，嗯，那师傅也不说话，也不吃东西，不对劲儿啊！哼，八戒，你可真聪明啊！大家都看出来了，就你非得说出来，是吗？你没看出来了？大师兄，以你的意思。那只红薯精也是好妖精喽，他可不是。不过念在他作恶不多的份上，老孙暂且放过他吧。嗯。嗯。最好休得口出狂言，今日我就取你性命。在。哪来的妖精？敢老杀了军爷？嗯。
想，我姐姐对你一往情深，你就忍心看着她去死吗？贫僧只为求取真经，普度众生，绝不能破戒。若不破戒，你可愿意？妖怪，休要骗我师父！生死一念间，爱恨无绝期啊，长老！篡改经典诗句，罪加一等。既然我姐姐命数已定，她临死前要我托一句话给你，请讲。悟空，啊，师傅，去看看悟净的伤势如何。再敢伤我师傅，老孙一棒子！去吧，哎，阿弥陀佛。姐姐，唐长老来救你了，你快快救活姐姐。姐姐,姐，你若不活着出来，我便不开这空门石。不可以，好好，不可以。白鼠姑娘。你妹妹说：“只要你吃贫僧的一口肉，便可活命。出家人以慈悲为怀，我就让你吃一口。虽然很疼，但想来，忍忍就过去了。来吧，吃吧。”你是出于真心。还是被逼无奈。不要那么多废话了，赶快咬一口就好了。你这洞里待久了，头晕晕的。哦哦哦！最好。你还真难缠啊！小妖精，快把我师傅还给我！唐僧已被我关到空门石洞内，只要他救活姐姐，我便放他出来；否则，休想！哼，小妖精，我就知道你会耍花样，让我过去！妖精，你既然吃人了，既然如此，那老孙便不能饶你了。
不能吃你的肉。你到底是不是妖啊？啊？连吃肉都不会吗？好，好，好。你不吃是吧？我割下来一块给你吃，有刀吗？刀。我割下来给你吃，好了吧？哎，没事没事，坚强了。哎，没事。金蝉哥哥，你可知道，如果我吃了你的肉，我就再也收不了仙。而你今后成佛，我俩就永远都见不到。妖便是妖，日后也无需再见。你都不想见我，那小白身在世上也没有什么好眷恋的。我终于可以笑了，终于可以偷偷乖乖的笑一。娘娘补贴用的灵石，自有灵性，不打魂魄身体。只要我死了，魂魄自可带你出去。
有李天王说理去了，快还给我！
于尽。天王的功力真是日发见长啊！啊，大圣过奖了。红书精，你滥杀无辜，罪无可恕。哦，嗯、啊，大圣，你这是何意啊？哎，天王，您之前都把白老鼠放了，那这次不妨也把红老鼠放了吧？毕竟他们也是姐妹情深呐、啊。大圣也是越来越慈悲了。也罢，他一遁入魔道，永世不得超生。想必回到魔界，也不会有人善待于他，就算是对他的惩罚吧。啊，这么严重啊？嗯，那还不如打死呢。哎。情深意重，就算是自己死，也不愿意伤害圣僧。女儿，你已经见到了金蝉子转世，前世的姻缘也了断了。跟我回天庭吧，金蝉哥哥，你对我是否有过一丝心动？阿弥陀佛善恶总在一念间，人心痴念，本相连。世间疾苦仍犹在，舍弃小我，复西天。徒儿们，赶路。上次讲到小红，听到他姐姐，哎，谁来了？我力哥来了，力哥，感谢我力哥送来的嘉年华，谢谢我力哥，哇塞，又谁来了？跳跳哥，跳跳哥，感谢我跳跳哥，谢谢我跳跳哥送来的皇家礼包，家人们全体爱的我跳跳哥，感谢我跳跳哥。
，各位朋友，繼續同大家講故事。誒、欸，我哋嗰度邊度去啦？係啦，小紅知道佢姐姐要去同唐山一齊去取經，天山入面突然間有種難受嘅感覺，究竟係邊一種感覺呢？佢自己都唔知道。